Welcome to my YouTube channel John Lewis 3D Learning. In this presentation we are going to see 5th Standard Science Term 2 Plants Chapter Answer in Detail Question Number 2 from page number 93. As I have been always telling you, think visually is the key. Manakannil kaatchi aga parka katrukolla vendum. This is the key thing for having a good memory. So let's go and see the second question now. We will see the second question in this chapter. Explain the methods of pollination. See first of all what we should know what is pollination. The transfer of pollen grains from the anther to stigma of a flower is called pollination. Magaranda cherkai enral yenna. Adhukundu aingilutrena peru pollination. So, if you have a mother and a tugal, you can see the mother and the soul. So, if you have a padama, you can see the right hand side. You can see the mother and the pie. That's why you can see the pollen grains. You can see the mother and the anther. You can see the stigma. You can see the soul. இங்க அந்த ஆந்தர்ல இருந்து ஸ்டிக்மாவை போய் அடைய நிகழ்ச்சிக்கு தான் என்ன பேரு பாலினேஷன் அப்படிን பேரு மகரந்த சேர்க்கை என்று பேர் சரிங்களா சோ நல்ல ஒரு முறை கண்ணை கண்களை மூடி காட்சியாக பாருங்க ஒரு பூ பாருங்க அதுல வந்து இந்த மேல் ரீப்ரோடக்டிவ் பார்ட் வந்து என்னது ஆண்ட்ரீஷியம் அந்த ஆண்ட்ரீஸ்ல ஒரு பகுதி தான் என்னது ஆந்தர் இல்லீங்களா அந்த நடுவுல இருக்கிற பகுதி என்னது அதான் வந்து பெண் பாகம் சோ அந்த பெண் பாகத்துக்கு என்ன பேரு கைனீஷியம் கைனீஷியத்தோட ஒரு பார்ட் என்னது ஸ்டிக்மா அப்போ அந்த ஆண் பாகத்தில் ஆந்தரில் இருந்து அந்த பெண் பாகம் ஸ்டிக்மாவை போய் அடையணும் எது அடையணும் போலன் கிரெயின்ஸ் அந்த மகரந்த துகள்கள் போய் அடையணும் அந்த நிகழ்வுக்கு பேர் தான் எனது பாலினேஷன் அதுதான் ஆங்கிலத்தில் தி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலன் கிரெயின்ஸ் ஃப்ரம் தி ஆந்தர் டு ஸ்டிக்மா ஆஃப் எ ஃப்ளவர் இஸ் கால் பாலினேஷன் சரிங்களா கண்களை மூடி நல்லா காட்சியாக பார்த்துக்கங்க இன்னொரு முறை பாருங்கள் சரி இப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்கணும் டைப்ஸ் ஆஃப் பாலினேஷன் பார்க்கணும் நோ லெட் எஸ் சீ டைப்ஸ் ஆஃப் பாலினேஷன் ஸோ ஹவு மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் பாலினேஷன் ஆர் தேர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பாலினேஷன்ஸ் ஆர் தேர் வாட் ஆர் தேர் செல்ஃப் பாலினேஷன் ஒன்று அது என்னென்னா தி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலன் கிரெயின்ஸ் ஃப்ரம் தி ஆந்தர் ஆஃப் எ ஃப்ளவர் டு த ஸ்டிக்மா ஆஃப் தி சேம் ஃப்ளவர் இஸ் கால்ட் செல்ஃப் பாலினேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பிக்சரில் ஒன் நம்பர் ஒன் போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா அது பாருங்கள் ஒரே பூவில் நடக்குது அந்த ஒரு பூவில் உள்ள இந்த போலன் கிரெயின்ஸ் ஆந்தர்லேருந்து அதே பூவில் உள்ள ஸ்டிக்மாவை சென்று அடைகிறது அதே பூவில் இருக்குது அதனால் செல்ஃப் பாலினேஷன் இப்போ ரெண்டு மூணும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பூவிலேருந்து எங்கே போகுது மற்றொரு பூவுக்கு போகுது இந்த போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து ஒரு பூவில் உள்ள ஆந்தரிலிருந்து மற்றொரு பூவில் உள்ள ஸ்டிக்மாவை சென்று அடைகிறது அந்த மற்றொரு பூ எப்படி இருக்கலாம் அதே தாவரத்தில் இருக்கலாம் அல்லது வேற ஒரு தாவரத்துலேயும் இருக்கலாம் ஆனால் அதே இனமாக இருக்கணும் அதே இனமாக இருக்கணும் அதுக்கு பேர் தான் என்னது க்ராஸ் பாலினேஷன் அதை போய் பார்ப்போமே இப்போ ஸோ நம்ம பார்த்துட்டோம் செல்ஃப் பாலினேஷன் பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்க்கணும் க்ராஸ் பாலினேஷன் அதே வார்த்தைகள் தான் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலன் கிரெயின்ஸ் ஃப்ரம் தி ஆந்தர் ஆஃப் எ ஃப்ளவர் டு தி ஸ்டிக்மா ஆஃப் தி அனதர் ஃப்ளவர் ஆஃப் த சேம் கைண்ட் அங்கே என்ன பார்த்தோம் ஆஃப் த சேம் ஃப்ளவர் பார்த்தோம் இங்கே வந்து என்னது ஸ்டிக்மா ஆஃப் தி அனதர் ஃப்ளவர் ஸோ ஒரு பூவிலிருந்து மற்றொரு பூவில் உள்ள எங்கே போகணும் ஸ்டிக்மாவுக்கு போகணும் ஒரு பூவில் உள்ள ஆந்தரிலிருந்து மற்றொரு பூவில் உள்ள ஸ்டிக்மாவை சென்றடைதலுக்கு என்னென்று பேர் க்ராஸ் பாலினேஷன் இதுக்கு வந்து தமிழ் என்ன சொல்லுவாங்க அயல் மகரந்த சேர்க்கை இந்த செல்ஃப் பாலினேஷனுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க தன் மகரந்த சேர்க்கை தான் தனக்குள்ளாரையே நடந்துக்குது இன்னொரு பூனா என்னது அது அயல்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம வெளிநாட்டுக்கு போகிற என்ன சொல்கிறோம் அயல் நாட்டுக்கு சென்றிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது போல் தான் இங்கே அயல் மகரந்த சேர்க்கை க்ராஸ் பாலினேஷன் நல்லா புரிஞ்சிருச்சு இல்லைங்களா அந்த படத்தை வைத்து கொண்டே நம்ம சொல்லிடலாம் இப்போ இந்த ரைட் சைடில் இருக்க படத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு படம் மூணு நம்பர் இருக்குது இதில் முதல் மட்டும்தான் என்னது செல்ஃப் பாலினேஷன் அதே பூவில் நடக்குது ரெண்டும் மூணும் ஒரு பூவில் வந்து இன்னொரு பூவுக்கு போகுது இல்லைங்களா அதனால் அது வந்து என்னது க்ராஸ் பாலினேஷன் புரிஞ்சிச்சு இல்லைங்களா சரி இந்த பாலினேஷன் எப்படியெல்லாம் நடக்கலாம் எந்தெந்த வழியில் நடக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ த லாஸ்ட் திங் இஸ் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் பாலினேஷன் 
பாலினேஷன் ஏஜென்ட்ஸ் என்னென்ன முறையில் நடக்குது யார் வந்து இந்த மகரந்த துகள்களை கடத்துறது யார் அப்படின்னு பார்த்து அதன்படி நம்ம வகைப்படுத்தலாம் ஃபஸ்ட் என்னது பாலினேஷன் பை விண்டு அதுக்கு என்ன பேர் அனிமோ ஃபீலி ஃபீலினா லவ்விங் அதாவது சேர்க்கை அனிமோனா காற்று சம்பந்தமானது ஏர் சம்பந்தமானது அதனால் என்னது காற்றின் மூலம் சேர்க்கை நடைபெறுவதற்கு என்ன என்று பெயர் அனிமோ ஃபீலி அதுதான் பாலினேஷன் பை விண்டு ஏன்னா பியூட்டிஃபுல்லாக அந்த வேர்டை ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க இல்லைங்களா அனிமோனா காற்று சம்பந்தப்பட்டது ஃபீலினா லவ்விங் தட் இஸ் சேர்க்கை ஸோ காற்றின் மூலம் சேர்க்கை அடைதல் வந்து என்னது அனிமோ ஃபீலி அடுத்தது ரெண்டாவது பாலினேஷன் பை வாட்டர் வாட்டருக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஹைட்ரோ சொல்லுவோம் ஸோ அந்த வாட்டர் மூலியமாக நடக்கக்கூடிய சேர்க்கைக்கு என்ன பேர் அப்போ ஹைட்ரோ ஃபீலி பியூட்டிஃபுல்லி காயின்ட் வேர்டு இல்லைங்களா ஓகே அடுத்தது மூன்றாவது பாலினேஷன் பை இன்செக்ட்ஸ் அதுக்கு என்ன பேர் என்டமோ ஃபீலி இந்த என்டமோ அப்படின்னாவே என்னது பூச்சி சம்மந்தப்பட்டது என்டமாலஜி அப்படின்னா ஸ்டடி ஆஃப் இன்செக்ட்ஸ் இல்லைங்களா அப்போ என்டமோ அப்படின்னாவே பூச்சி ஃபீலினா என்னது சேர்க்கை அப்போ பூச்சியின் மூலம் நடக்கக்கூடிய சேர்க்கைக்கு என்ன பேர் என்டமோ ஃபீலி பாலினேஷன் பை இன்செக்ட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி மூன்று வகையில் என்ன நடக்குது பாலினேஷன் நடக்குது ஸோ எந்தெந்த தாவரத்தில் என்ன வகையில் நடக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாக புக்கு பார்த்து படிச்சுக்கலாம் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு அது அவசியம் இல்லை சும்மா மெத்தட்ஸ் மட்டும் நம்ம சொன்னோம்னா போதும் இந்த வார்த்தைகளை நல்லா ஞாபகத்தில் வைத்து கொள்ளுங்கள் அனிமோ ஃபீலி என்னது காற்றின் மூலம் பரவுதல் அது சேர்க்கை நடைபெறுதல் ஹைட்ரோ ஃபீலி நீரின் மூலம் சேர்க்கை நடைபெறுதல் அடுத்தது என்னது என்டோ என்டமோ ஃபீலி பூச்சிகளின் மூலம் சேர்க்கை நடைபெறுதல் சரிங்களா இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இந்த கேள்வியில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் எக்ஸ்பிளைன் த மெத்தட்ஸ் ஆஃப் பாலினேஷனில் வாட் இஸ் பாலினேஷன் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் பாலினேஷன் பார்த்தோம் செல்ஃப் பாலினேஷன் அண்ட் கிராஸ் பாலினேஷன் அப்புறம் இந்த பாலினேஷன் எப்படிலாம் நடக்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு மூன்று மெத்தட்ஸ் பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா இந்த கீழே பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அழகாக தெரியும் முதல் படத்தில் வந்து என்னது காற்றின் மூலம் பரவுதில் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது நீரின் மூலம் பரவுறதை கொடுத்துருக்காங்க மூணாவது ஒரு பூச்சி ஒரு பூவில் போய் உக்காருது அப்புறம் பறந்து போய் இன்னொரு பூவில் உக்காது அப்போ வந்து அந்த மகரந்த துகள்கள் என்னது அது காலில் ஒட்டிக்கிட்டு ரெக்கையில் ஒட்டிக்கிட்டு திருப்பி அடுத்த பூக்கு போகும்போது அது அங்கே உள்ள ஸ்டிக்மாலில் ஒட்டிக்குது இல்லையா அப்போ பூச்சிகளின் மூலமும் அது நடக்குது ஸோ இந்த படத்தை வைத்து கொண்டே நம்ம பண்ணிடலாம் அது இல்லாமல் இந்த டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறத நான் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அதை நீங்கள் கண்களை மூடி ஒரு தடவை சொல்லி பார்த்துக்கங்க சரிங்களா நீங்களாம் புத்திசாலி குழந்தைங்க நல்லா செஞ்சுருப்பீங்க ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டூட் எவ்ரி திங் இன் திஸ் கொஸ்டின் கீப் ஆன் learning by watching my videos again and again in john louis 3d learning until we meet next time bye bye